കൂടുതൽ അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്തതും ആന്തരികമായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് ഫാക്ടർ നയൻ എന്നീ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അഭാവമാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണയായി കൂടുതലും പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ പാരമ്പര്യമായും ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹീമോഫീലിയയുള്ള അമ്മയിലൂടെ പകരാൻ അൻപത് ശതമാനം വരെ സാധ്യത ഉണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സന്ധികളിൽ വീക്കം കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാകൽ സന്ധികളിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൽ കൂടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും ഉണങ്ങാതെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ ഇത് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മുറിവുണ്ടായാൽ രക്തം നിൽക്കാതെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ രക്തം പോകുക കുട്ടികളിൽ പല്ല് മുളയ്ക്കുമ്പോഴും പൊഴിയുമ്പോഴും ധാരാളം രക്തം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ രക്തം പതിവായി വരിക മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതും ഹീമോഫീലിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഹീമോഫീലിയ ബാധിച്ച രോഗി തീർച്ചയായും ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായം തേടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആന്തരികമായ രക്തപ്രവാഹം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ രോഗം ഉള്ളവർ പേശികൾ ബലവത്താക്കാൻ പതിവായി വ്യായാമം ആവശ്യമാണ് നീന്തലും സൈക്കിളിങ്ങും നല്ല വ്യായാമങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മിതമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം ആസ്പ്രിൻ മരുന്ന് കഴിക്കരുത് ഇവ രക്തത്തെ കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് തടയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഹീമോഫീലിയ രക്തത്തിലെ ഏത് ഘടകത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം തുളസീതളത്തിൽ മീഡിയ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കൂടാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് തുളസീതളത്തിൽ മീഡിയ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ അറിവിന്റെ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളൊരു മാതൃകയാകട്ടെ